హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే అంక గణితంలోని క్లాస్ ఫైవ్ని చెప్పుకుందాము ఆల్రెడీ అంక గణితంలో ఫోర్ క్లాసెస్ని మీకు అందించాను ఇంకా వాటిపైన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో కూడా మీకు చెప్పాను సో ఈరోజు మనం అంక గణితంలోని క్లాస్ ఫైవ్ని చెప్పుకోబోతున్నాము మీరు ఆ ఫోర్ టాపిక్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మనకు అంక గణితం అంక గణితంలో చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ టాపిక్స్ తెలియాలంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి కనుక వీడియోస్ చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ అయిన డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ని తప్పకుండా విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం శాతాలకు సంబంధించిన క్లాసెస్ని చూద్దాము శాతము అంటే పర్సంటేజెస్ మనం శాతం అంటే అందరికి తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ శాతము అంటే వంద శాతము అంటే వందకు వంద అన్నప్పుడు భిన్నంలో వంద వంద హారంలో ఉంటుంది మనకు హారం అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై వన్ బై ఫైవ్ ఉందనుకోండి వన్ని లవము అంటాము ఫైవ్ని హారము అంటాము సో ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వంద హారంలో అంటే మనకి వన్ బై హండ్రెడ్ ఇలా రాస్తే మనం వంద హారంలో ఉన్నట్టు ఈ దీన్ని మనం శాతము అంటాము అంటే పర్సంటేజ్ అంటాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ వన్ చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఇస్ట్ టూ శాతం అనగా వందకు రెండు అని అర్థము ఇది వన్ బై టూగా రాస్తాము వన్ ఇస్ట్ టూ శాతము అంటే అనగా వందకు రెండు అని అర్థము అంటే వన్ బై టూగా రాస్తాము సో వందకు హారంగా గల భిన్నాలను శాతము అంటాము వంద ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ వంద హారంగా గల భిన్నాలను మనం శాతము అంటాము శాతము ఒక దశాంశ భిన్నము ఏదైనా ఒక రాశిని పోల్చడా వందకు పోల్చడానికి శాతాలు ఉపయోగపడతాయి అంటే మనం ఏదైనా ఒక రాశిని అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఉందనుకోండి ఎక్స్ని వందకు పోల్చడానికి అంటే ఇట్లా ఇలా చేయడానికి మనకి శాతాలు ఉపయోగపడతాయి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ టూ కనుక చూసినట్లయితే వన్ బై ఫోర్ను వందకు పోల్చడానికి ఎలా రాస్తాము అన అని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ని వన్ బై ఫోర్ని వంద శాతంకి ఎలా రాస్తామంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా రాస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ హండ్రెడ్ సో మనకు ఆన్సర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం శాతాలను కనుక్కోనాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇచ్చిన శాతాన్ని సామాన్య భిన్నంగా మార్చడానికి శాతం సంకేతం పర్సంటేజ్ను తీసివేసి వన్ బై హండ్రెడ్తో గుణించాలి లేదా వందతో భాగించాలి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చాడు అనుకో దీనిని మనం ఎలా రాస్తామంటే ఈ సింబల్ని తీసేసి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం లేదా ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాం ఈ విధంగా మనం శాతాలను గుర్తించుతాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని ఎలా రాసుకుంటామని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ గురించి సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం ఏంటిదంటే ఎలా రాసుకుంటామంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇలా చేసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్సా అంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం శాతాలను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక రాశిలో పెరుగుదల ఎక్స్ పర్సెంట్ అయితే ఆ రాశి యొక్క పెరిగిన విలువను కనుగొనడానికి దానిని దీంతో దీనితో గుణించాలి అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఒక రాశి పెరుగుదల ఎక్స్ పర్సెంట్ అని అన్నాడు అనుకో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు పర్సెంట్ అంటే వంద వందకు ఎక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే మనం ఎట్లా రాస్తామంటే శాతం అంటే వంద వందకు ఎక్స్ పర్సెంట్ పెరిగిందంటే ఎక్స్ అని వేసుకొని డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేయాలి ఇలా చేస్తే మనకు పెరిగిన శాతము వస్తుంది ఒక రాశి పెరిగిన శాతం వస్తుంది అలాగే ఒక రాశిలో తరిగి తరిగిన స్థానం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే 
ఇప్పుడు త ఎక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది అనుకో అంటే వందలో ఎక్స్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే వంద మైనస్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఈ విధంగా చేస్తే మనకు తగ్గిన శాతం అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే వన్ పర్సెంట్ యొక్క వన్ పర్సెంట్ యొక్క ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క థౌజండ్ విల్వ ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ అంటే వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఈ విల్వ మనకు ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఈ రెండు జీరోలు ఈ రెండు జీరోలు క్యాన్సల్ ఇంక ఇక్కడ ఒక జీరో ఇక్కడ ఒక జీరో క్యాన్సల్ ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫార్టీ మిగులుతుంది వన్ బై ఫార్టీని మనం ఏ విధంగా అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫార్టీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఈ విధంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ అనేది మనకి ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక సంఖ్యలో డెబ్బై ఐదు శాతంకు డెబ్బై ఐదును కలిపిన అదే సంఖ్య వచ్చును ఆ సంఖ్యలో నలభై శాతం విలువ ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి డెబ్బై ఐదు ఒక సంఖ్య ఫస్ట్ మనం ఒక సంఖ్య అనుకు ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్కి డెబ్బై ఐదు శాతంకు అంటే ఎక్స్లోని డెబ్బై ఐదు శాతంకు డెబ్బై ఐదు కలిపిన మనకి ఎక్స్ అనే వాల్యూ వస్తుందని మనకి చెప్పాడు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకొని క్యాన్సల్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా మనకి ఏమొస్తుంది త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇదే కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేది నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఇటు తీసుకొచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ దీన్ని చేసినట్లయితే ఫోర్ మై ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అంట ఎక్స్ ఎక్స్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇంత వస్తుందంటే త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆ సంఖ్యలో నలభై శాతం విలువ ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ నలభై శాతం విలువ అంటే ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ మనం దీన్ని కనుక క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు వన్ ట్వంటీ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి అయిన బి ప్లస్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ విలువ ఎంత అని అడిగాడు వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ బి దీన్ని దీనికి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎయిటీలో జీరో దీంట్లో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ ఫోర్స్ టూ సిక్స్ టూ టూస్ టూ త్రీస్ సో మనకి ఏమొస్తుందంటే త్రీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బి వస్తుంది అప్పుడు ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ వస్తుంది అంటే ఏ ఈస్ టు బి అంటే ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ వస్తుంది ఏ ఈస్ టు బి అంటే టూ ఎక్స్ ఈస్ టు త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది అనుకుందాం సో మనకి బి ప్లస్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ విలువ ఎంత అని అడిగాడు అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ బై త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగితే ఫైవ్ ఎక్స్ బై వన్ ఎక్స్ అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది ఫైవ్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే సాకేత్ ఖర్చు మరియు పొదుపుల నిష్పత్తి ఐదు ఇస్టు మూడు అతని ఆదాయం పన్నెండు శాతం పెరిగి ఖర్చు పది పదిహేను శాతం పెరిగినా అతని పొదుపు ఎంత శాతం పెరిగింది అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనకు సాకేత్ ఖర్చు మరియు పొదుపుల నిష్పత్తి ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇస్టు త్రీ అని అంటే మనం ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుందాం 
నెక్స్ట్ మనకేంటిది ఆదాయం అని అడిగాడు ఆదాయం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మన ఖర్చు పొదుపుల నిష్పత్తి ఎంత అవుతుందో తెలిసేదే ఆదాయం అంటే మనం ఎలా రాస్తామంటే ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆదాయం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ మనకు ఆదాయం ఆదాయం అంటే పొదుపు మరియు ఖర్చుల నిష్పత్తి కలిపితేనే మనకి ఆదాయం వస్తుంది ఇప్పుడు ఆదాయం మనకి ఎయిట్ ఎక్స్ వచ్చింది ఎయిట్ ఎక్స్లో మనకి ఎంత శాతం ఆదాయం పెరిగింది పన్నెండు శాతం పెరిగింది అంటే మనము వందకు పన్నెండు అంటే నూట పన్నెండు బై వంద మనం దీన్ని కనుక చేస్తే మనకి ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి ఖర్చు ఎంత పెరిగింది పదిహేను శాతం పెరిగింది అంటే ఎయిట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ మనకి దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎక్స్ వస్తుంది సో మనకి ఈ విధంగా మనకేంటంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఆదాయం వచ్చింది ఖర్చు అనేది ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే మనకి పొదుపు రావాలంటే పొదుపు రావాలంటే మనకు ఆదాయంలో నుంచి ఖర్చు ఖర్చు తీసేస్తేనే కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి పొదుపు అనేది వచ్చేది సో మనకు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి పొదుపు అనేది వస్తుంది అంటే తీసేస్తే మనకి త్రీ పాయింట్ టూ వన్ ఎక్స్ అనేది వస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఏం అడిగిండు పొదుపు శాతం అని అడిగిండు మనకి త్రీ పాయింట్ టూ వన్ అనేది పొదుపు ఇప్పుడు శాతం అంటే మనకి ఇచ్చిన పొదుపుల నిష్పత్తి నుంచి ఆదాయం ఖర్చు మరియు పొదుపుల నిష్పత్తి నుంచి పొదుపు మనకు త్రీ ఎక్స్ ఉంది సో త్రీ ఎక్స్ త్రీ పాయింట్ టూ వన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ బై త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి పొదుపు అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి పొదుపు అనేది సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఏ జీతం బి జీతం కన్నా ముప్పై శాతం ఎక్కువ అయినా బి జీతం ఏ జీతం కన్నా ఇంత శాతం తక్కువ అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బి జీతం కన్నా ముప్పై శాతం ఎక్కువ అని అడిగాడు సో మనం బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అనుకుందాం ముప్పై శాతం ఎక్కువ అంటే హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కువ థర్టీ రూపీస్ ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటి బి జీతం ఏ జీతం కన్నా ఇంత శాతం తక్కువ అని అడిగారు అడిగితే మనకి ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ముప్పై ఎక్కువ మనకి ఎంత హండ్రెడ్ దానికి ఎంత ఎక్కువ ముప్పై ఎక్కువ ఇంటూ శాతం అడిగాడు కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ థర్టీ బై వన్ థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది ఇది క్యాన్సల్ పోతుంది త్రీ హండ్రెడ్ బై థర్టీన్ వస్తుంది సో మనకి దీన్ని కనుక ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది ట్వంటీ త్రీ వన్ బై థర్టీన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అయినా బిలో ఏ ఎంత శాతం ఉంది అని అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్కి ఆన్సర్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ త్రీ జా మనం రాసుకున్నట్లయితే ఏం వస్తుందంటే త్రీ ఏ ప్లస్ త్రీ బి మైనస్ ఫైవ్ ఏ మైనస్ ఫైవ్ బి వస్తుంది ఫైవ్ బి నిట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఎయిట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎయిట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఏ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ టూ టూ ఫోర్ సా అంటే ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనకి వన్ బై ఫోర్ అనేది వస్తుంది ఏ ఈజ్ టు బి అంటే వన్ ఈజ్ టు ఫోర్ బిలో గల ఏ ఏ శాతం ఎంత అని అడిగాడు అంటే మనకి బిలో గల ఏ శాతం ఎంత అని అడిగితే మనం ఎలా రాసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ 
హండ్రెడ్గా రాసుకోవాలి ఎందుకంటే బిలో అంటే మనకు బి అంటే ఫోర్ బిలో ఏ ఎంత శాతం అని అడిగాడు సో మనకి ఎప్పుడైనా అడిగిన శాతాన్ని పైన రాసుకోవాలి సో ఫోర్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఏబి కన్నా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ మరియు బిసి కన్నా ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ అయినా ఏస్ టు సి విల్వ ఇంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సపోజ్ మనం సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు బి అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ తక్కువ అంటే బి అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో మనకి ఏంటంటే ఏ బి కన్నా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అని అన్నాడు అంటే బి అనేది ఎయిటీగా తీసుకుంటే ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎయిటీ ఇంటూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే వన్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ మనం దీన్ని కనుక చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది సో మనకి ఏ ఈస్ టు సి వాల్యూ మనకి కావాలన్నాడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది సి అంటే హండ్రెడ్ మనం దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేస్తే మనకి థర్టీ టూ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అంటే థర్టీ టూ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ వన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం పర్సంటేజెస్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని తెలుసుకుందాం కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్సే కాకుండా మీరు ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం ఈ క్లాస్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడం కుదరదు మీకు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్తాను అంటే ఒక్కొక్క టైపు ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయో అన్ని టైప్స్ ప్రాబ్లమ్ చెప్తాను వాటి గురించిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరే చూసుకొని చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్